Mabuti na lang at healthy and fit si Kevin, kaya nakaya niya ang sakit na iyon ng sunod-sunod. Kung hindi ay eh, malamang, baka nahimatay nito. Pero bago muna tayo magpatuloy ay eh, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Agad naman nag-peace si Jasmine sa binata na tila ba nag-aalala ito. Pulang-pula kasi ang nasampal niyang bahagi ng mukha ni Kevin at medyo namamaga din ang bahagi na nasapak niya. Kaya yan, tumuloy na lang sila sa movie room at nanood ng movie habang may nakalapat na ice bag sa kabilang pisngi nito. At isang anti-inflammation patch naman ang nasa kabilang pisngi niya. Parang basang sisiw na kaawa-awa ang binata na mga oras na iyon. Napagitnaan pa siya ng dalawang babaeng. Walang ibang ginawa kundi ang lumamon ng lumamon ng popcorn sa buong magdamag. Nang matapos ang movie marathon nilang tatlo, agad naman siyang niyaya ni Clara sa kwarto nito. Inabutan siya ng ilang pirasong damit. Go! Change ka ate for dinner. Ha? Huh? Dinner? Agad na sambit niya dito na bahagyang nagtataka. Takip silim na nang matapos ang movie marathon nila at early dinner at 7.30pm ang schedule. Nagtaka naman si Jasmine since hindi ito isang pang-ordinaryong damit. Kaya agad niyang bahagyang iniangat ang hangar na hawak upang tignan pa lalo ang mga ito. Pang special occasion ang mga damit na iniabot sa kanya ni Clara. You like it? Oh, here, babagay ito sa mga yan. But I don't think so kung fit ba sa iyo ito. Just try it na lang ate. Sabay ay nilatag ni Clara ang ilang heel sandals sa kanyang harapan. Nang makita niya mga iyon, ay agad naman niyang napagtanto na isang expensive dinner ang kanilang pupuntahan. Hindi dito gaganapin ang dinner? Sambit niya dito at isang smile naman ang ikinantibi ng tugo ni Clara sa kanya. And to confirm it na hindi nga sa bahay nila gaganapin. Isang sleeveless gold na medyo fitted na dress ang kanyang naipiling suotin lampas tuhod din ang haba nito sexy na way na medyo kita ang cleavage niya inayos niya rin ang buhok niya para medyo kita ang collarbone niya at ang liig niya a classy na medyo sexy look and she's fire like a goddess of love sa outfit na iyon counting makeup lang din ang inilagay niya sa kanyang mukha to complete the look ay naglagay siya ng maliit na earrings na kumikinang And of course, agaw pansin din ang necklace na bigay sa kanya ni Kevin noong nag-dinner date sila. She looks so expensive. Sabihis niyang iyon, kahit anak lang siya ng katulong. Simple, classy, pero may duting. Nang makalabas na ito sa silid at bumaba sa hagdan, ay laglag pa nga naman ang binata at may pagtataka. Bihis na bihis kasi ang dalawang dalaga tapos siya eh mukhang ewan na namamaga pa ang mukha. May mga patch din ito sa kanyang mukha tapos hawak-hawak pa ang ice bag. Pabaling-baling naman ang tingin niya sa dalawang dilagan na nasa kanyang harapan. Oh, I'm sorry kuya, I forgot to tell you. Isasama ko si Ate Jasmine sa company dinner with mom and dad. Since hindi ka makakapunta dahil sa tomato face mo, eh, siya na muna magiging representative mo. Bye kuya! Agad naman itong umalis at hinila na ang kamay ni Jasmine. At ayan, naiwan si Kevin na parang pinaprocess pa sa kanyang utak ang ginawa ng kapatid. Hahabuli niya sana ito pero agad na mga kaalis ang kanilang kotseng sinasakyan. Napabuntong hininga na lang siya. Inaalala niya kasi ang kung anong mangyayari kay Jasmine. Alam niya kasing hindi pa ito nakakadalo sa mga ganoong klaseng okasyon. At alam na alam din niyang marami ang pupunta sa dinner na iyon. Lalo na ang mga kilalang investor at mga anak nito. Maging ang mga barkada niya ay baka pupunta din. At alam na alam ni Kevin ang takbo ng utak ng mga ito. At kahit na kung iisipin ay safe naman ang dalaga dahil kasakasama nito ang kapatid niyang babae ay hindi pa din ito mapakali. Alam mo yung feeling na pinagdadamot mo sa lahat ng babaeng mahal mo? At sa ayos pa lang ni Jasmine kanina ay eh hindi maitatagong makakuha agad dito ng atensyon ng sino man. Habang nakaupo ito sa kanyang kama, ay taintin naman siyang nag-iisip na kung papaano niya mababantayan ang dalaga habang wala siya sa tabi nito. Sa kabilang banda, ay tamang-tama naman ang dating ni na Clara at Jasmine. Excited si Clara sa gabing iyon. Of course, 
Nandoon ang crush niya na si Samuel Madrigal, anak din ng isa sa mga kasosyo nila sa negosyo, habang siya ay nininibago at ilang na ilang. Pagkababa nila ng sasakyan, ay nandoroon na tanghihintay ang isa sa mga tauhang in charge sa event. Agad silang ginabayan sa daan papunta sa venue. Isang casino hotel kasi iyon, isa sa mga hotel na pag-aari ng pamilya ni Kevin. Pinaupo sila sa bandang harapan kung saan ang area ng mga VIP. Siyempre, anak siya ng leader ng company. Magkakasama silang apat sa lamesang iyon. Isang simple ngiti naman ang binati ni Mrs. Del Mundo sa kanya. At dahil sa may dating at maganda siya, pagpasok pa lang nila ni Clara sa loob ng room ay agaw pansin na agad sila. Sa bandang likuran ang parte ng room ay nandoon pala si Dines with her friends. Kaya laking gulat nito na makita niya si Jasmine kasakasama sa iisang mesa ang pamilya ni Kevin. Nandoon din sa event ang mga barkada ni Kevin na inaasahan makita ang leader ng barkada. Pero laking gulat din nila si Jasmine na pinagpustahan nila ang kanilang nakita. Kaya nasigtingin na lang ang mga ito. Hindi kasi nila akalain na ganun. Sa dami-rami kasi ng mga babaeng nakadit at naging girlfriend ni Kevin ay misa sa kanila ay hindi man lang pinakilala ni Kevin kahit na kay Clara man lang. Sa lahat ng mga nakalampungan ni Kevin, tayo si Jane lang ang nag-iisang babaeng pinakilala ni Kevin sa kanyang mga magulang. Kahit nga na si Dennis na kapitoko at parang lintay ito kay Kevin noon pa, ay eh hindi man lang pinakilala ni Kevin sa kanyang mga magulang. Kaya labis ang pagtataka ang bumalot sa kanilang magbabarkada. Kung bakit, kasakasama ni Jasmine sa nag-iisang mesa ang buong pamilya niya. Alam na alam din kasi nilang, ang tangay pinapakilala lang ni Kevin sa kanyang pamilya ay ang babaeng minamahal niya. What the heck bro? Kevin is in love? Marahang sambit ni Tian sa mga barkada. Napangisi naman si Ellie ng bahagya at agad na sambit nitong, No way bro, that girl? That girl is way beautiful and lovely than the girl you're dating dude. Sambit na pinakamabait sa grupo na si Ross. Sorry bro, but I agree with that. Agad na sambit ni Marco. Na, no way. Pagkontra ni Ellie. Agad namang pinutol ni Marco ang usapan at sinabing, So that means, we won? We're not sure about it. Mas maganda ka makonfirm natin ito kay Kevin. Dagdag naman ni Ross. Sa kabilang banda ay inis at asar naman si Dennis sa kanyang nakikita. Nag-flashback lang sa kanya ang mga pangyayari noon nang si Jane ang nasa pwesto ni Jasmine. Smooth naman ang naging takbo ng gabing iyon sa table ni na Jasmine at ng pamilya del mundo. Matapos ang kainan ay nag-excuse naman ang dalaga at tinungo ang CR para mag-ayos ng sarili. Ang hindi niya alam ay sinundan pala siya ng grupo ni Denise. Well, 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 look who's here! The one and only Jasmine. Or shall I say, the gold digger? Nalula naman ako sa lakas ng loob mo, girl. Ang mga dilmundo pa talaga na pili mong kutkutan? You know what? There's nothing wrong dreaming to be like us. Pero wag ka nang umasa. Tama nang hanggang katulong ka na lang. Sambit ni Denise habang tas babang nakatingin sa dalaga. Nag-snap din ito ng tatlong beses. Sabay sabing, Wake up girl! Wake up! Tingin mo si seryosohin ka ni Kevin? <laughs> Asa ka, tanga! Oh and by the way, I just heard from Kevin na pinagpupustahan ka lang nila with the boys. So as a little advice as a good friend, layuan mo si Kevin. Hmm? Okay? Parang may kung anong bagay naman ang bumara sa lalamunan niya ng mga sandaling iyon. Gustuhin man niya magsalita para maipagtanggol ang sarili ngunit nilisa ng lakas ng loob ang buong pagkatao niya. Pakiramdam niya noon ay bigla siyang nahulog sa malalim at madilim na hukay. Nagmisto lang statwa ang katawan niya at natameme ito sa harap ni Dinis at ng dalawa niyang kaibigan na naglalakad palabas sa comfort room. Nang makalabas na ang mga ito ay siya namang ibinagsak ng kanyang namumuong hininga sa kanyang lalamunan. <sighs> Agad niya naibagsak ang kamay sa vanity. Harap-harap ang insulto ang ginawa sa kanya ni Denise 
na mga sandaling iyon at may hindi man lang siya nakaimik dito. Hinabol niya muna ng ilang segundo ang mga napigil niyang hininga at dahan-dahan itong tumingin sa salamin. At nang makita niya ang sarili dito ay may mga nangilid na luha sa kanyang mga mata. Awang-awa siya sa sarili niya na mga sandaling iyon. Harap-harapang sinampal sa kanya ang katotohanang walang-wala siya kumpara sa mga ito. Ano lang naman siya, isang anak lang siya lang katulong na nabigyan ng isang oportunidad na mapaaral ng tiyahin ni Kevin. Patulo na sana mga luha sa kanya na mumulang mata nang humingi ito ng malalim at pinigil ang mga ito. Hindi ka iiyak. Hindi ka iiyak. Hindi ka iiyak. Tandaan mo yan. Malakas ka. Matapang ka. Kayang-kaya mo silang tapatan. Mga katagang binibigas ni Jasmine sa sarili. Bumuntong hininga muna ito at pinakalma ang itsura. Matapos nun ay lumabas na din ito sa comfort room na tila ba walang nangyari. Isang malapad ng hiti agad ang binungad niya na makita niya si Clara na kanina pa pala siya hinahanap. Sa utak niya ang lahat ng ito ay laro lang at kung padadala ka ay talo ka. The moment pa lang na sinabi sa kanya ni Denise na layuan niya si Kevin ay alam niya na agad na may gusto ito sa binata. And the one way to piss her off ay ipakita niyang hindi siya affected sa mga sinasabi nito. Kaya mas lalo niya pang pinakita kay Denise na maayos ang relationship niya sa pamilya ni Kevin. Pinapakita niyang masaya siyang nakikihalobilo sa mga ito kahit na deep inside ay durog na durog na siya sa mga masasakit na salitang binitawan sa kanya ni Denise kanina. At mas gusto niya na lang ang umuwi at iiyak ang lahat ng sakit na nadarama. Paniniwalaan kayo ni Jasmine na sinabi ng impact ang si Denise sa kanya at ano kaya ang gagawin ni Kevin kung sakaling komprontahin siya ng dalaga tungkol dito. Abangan! Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!